ओके सो यहाँ से मैं ये ओल्ड स्कूल के क्वेश्चन ले कुछ है ना तो मैं ले सोने बंद सो है कि मैं लाइक ये क्वेश्चन को डाउट सब बंद से मैं लाइक मेंशन कर रहा टक्कर सो दाई था ये टॉपिक रिलेटेड है ओके सो आमी अब ये क्वेश्चन बारे जाम ना शुरू में है ना यार क्या बने कुछ तेरे बुझ जाम बोला इस तो अलेंथ ऑफ सेकेंड स्पेंडुलम बने कुछ है अब ये सेकेंड स्पेंडुलम बने क्यों बोला तेरे बुझ जाम ना इस तो ये वाला पेंडुलम सा मानो मैं पेंडुलम यहाँ वाला मोशन करना शुरू करियो ये और कुछ टुप्पो में पुगना ठेक का एक सेकेंड रे फॉर के रे फेरी एट पॉइंट बाव ना ठेक का एक सेकेंड लाख सब बने इसको टाइम पीरियड को दिन होनी बाव दूसरी सेकेंड होन सो ठेक का आगाडी जाने एक सेकंड पसाडी जाने एक सेकंड लाये बने टाइम पीरियड हमारे दो ही सेकंड होने सो इसे ले टाइम पीरियड दो ही सेकंड होनी पेंडुलम लाई सेकंड स्पेंडुलम मान रहा हूँ सही तो वो इसने बोला ओके सो ये वाला पेंडुलम सारे जो इसको टाइम पीरियड चाहिए कि सर तो बंदा हरी टू सेकंड सारे अंदर इसको जो ले� प्लस दुई सौ परसेंट ले बढ़ाए बने बस तो दुई सौ परसेंट ऑफ पुराने लेंथ कौन बोले पुराने लेंथ इस यल है यल प्लस दुई सौ परसेंट बने को टू यल हैं जाए जब ये परसेंट बने को तो तेला इसे आंडर ले डिवाइड करने हैं सो दुई सौ ला आंडर ले डिवाइड करता ऑफ कोर्स टू आंसर है सो यल प्लस टू � अनुग मतलब जिन नए टाइम पीरियड सा तो जब बड़ी आऊँ जाए कम आऊँ जाए वन्ना हो जाए ओके सो हम लिखी करने पड़े तो बंदा है जी जिन नए टाइम पीरियड से तेरे मल टी वन मानने जो ये बने को क्यों उनसा टू पाई अंडर रूट का दिन उनसा एल वन बाई जी उनसा है ना जिन पुराना टाइम पीरियड सा तेरे बने मल फॉर्मूला जी हूँ सही अब ये लाइन में इरेस कर दें जो है वो क्या करूँ तो बंदा है ये डी टाइप डिवाइड कर दें ना इस तरीके का करूँ तो बंदा है टी वन लाइज़ टी ले डिवाइड कर दें ना टी वन डिवाइड बाय टी कर दें सो टी वन वाले को टू पाई अंडर रूट एल बाय जी सा है ना एल वन बाय जी सा सॉरी � अब ये टीज़ होने से ये टीज़ है उधर तेरा जान सो सो टी वन बराबर टी इनटू अब ये जी लेबन ये जी ले कार्स है पर ये सब ये रूट्स हैं एक एक हम आऊँ सा सो मारी तेरे एल वन सा करे एल वन वाली काम रुका अच्छा है रहता थ्री एल्स अगेंस्ट में एल वन में थ्री एल्स सो थ्री एल बाय तो तेरे को टी आऊँ सब मैंने बोली टी वाले का आपको टू सेकेंड्स है अब तेरे लिए रूट थ्री मल्टीपल करें मैंने रूट थ्री वाले को क्यों रूट थ्री वाले को वन बंदा तो ठुलो होना है ना सो वन बंदा ठुलो ले कुनी बनी नंबर ला मल्टीपल करें बच्ची तो ओरिजिनल नंबर बंदा बॉडी नहीं आऊँ सब मैंने बोली अब और को क्वेश्चन नहीं है दिन में तो अलग है ये मैं क्या बोलूँगा सो ने मैं व्हाट इज मेंट बाय व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंड स्पेंडलम मानेगा सो मैं बुझा जाएगा इस तो बेंडलम जिसको टाइम पीरियड टू सेकेंड होने तो सेकेंड स्पेंडलम है ये बाय पहले क्वेश्चन में क्या बोलूँगा सो मैंने � सो के घर से तो यार हमें जैसे इसको टाइम पीरियड जून्सर नहीं कुने बन पेंट लोगों को त्यों वाली को टू पाई ऑन रूट एल बाई जी उन्जा अब हमले मून में लॉगिन बने इसमें क्या करा रही चेंज उन्जा बना तो टू पाई बने आप ही में कांस्टेंट करा हो ये चेंज बंदे ना ही लेंथ है रहा तो लेंथ से पृथ्वी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ कम होने से त्याज्य जी को वैल्यू तीसरे पर नहीं कम होने वाला है वैसे जब हम लोग मून में यो पेंडुलम ले लॉक सम नहीं मून में पेंडुलम ले लॉक तभी तो कि जो पेंडुलम को पेंडुलम मानना बन जो ना हम लोग जी था तो उसे घट नहीं रही है अन्य हम लोग हमारे क्या ना सबसे तो हमारे टाइम 
सो यो केस में बनी मून में लगता तो जी घाटी को सा आई मैंने बजी क्यों नहीं बोलता टाइम पीरियड बोर नहीं बोली बन आई मैंने बजी मून में लगे बजी क्यों नहीं जाता बंदा ऐरी इले टाइम्स हैं गेन का नहीं रही सा आई मादी को जस्ते सा सो जब हमने मून में लग सम तेरी वेला जी को वैल्यू कॉर्ड सा जी को वैल्यू कॉर्डी बजी हमरो जन टाइम पीरियड सा ओके सभी क्वेश्चन इस तेज़ तेल में जाए ना अब यो क्वेश्चन है रमेश जी अली इंटरेस्टिंग सा है इससे जोन सोल्डर और उनसे अथवा जोन आर्मी और तीमल देख सो है ना एकदम डिसिप्लिन उनसे उन तो इससे आर्मी को योड़ा पॉरेड में तीमल ले रहे हैं वाने है ना योड़ा मानसिले मानम अब हर एक मानसिं राइट खुट्टा टैक कट्टी की रहा को सब नहीं सब पहले राइट खुट्टा टैक की रहा होने से क्या आर्मी मार्च है ना सो तो सब पे को जो खुट्टा को मूवमेंट होने से नहीं तो सिंक्रोनाइज भाग होने से है ना सो उड़ा ले राइट टैक को सब सब पहले राइट एक जोड़ी टैक से सब पहले लेफ्ट से एक एक जोड़ी टैक की रहा को ह अब तो पुल में इंदा के रिज़े सोल्डर ला ऐसे रिसिंक्रोनाइज़ कर रहा नॉइ ना वन सके यानी कि स्टेप्स हैं तीमोले ब्रेक कर रहा वन को मतलब अब ये वाले लिफ्ट कुट्टा टिक हो बने और गोल से राइट टिक और तो आया जोस तीमोर को जोन कुट्टा सो तो उसे सिंक्रोनाइज़ ना कर रहा वन रो वन सके यानी कि य मतलब आगे बने को तो जून सुबह स्ट्रक्चर को बने आपने उड़ा नेचुरल फ्रीक्वेंसी उनसे बने को तो है ना रेजोनेंस अलग बने रियल लाइफ एग्जांपल संगे बोल सकते हैं ना जैसे इतने पिंक हेल्ला है रे है ना अब ये जून मांझे बहुत ही रागों से है ना ये लोग मतलब एक चोटी फोर्स लगाए बने शुरू सो एक छोटी जाइन जोन ऑसिलेट कर सके एक छोटी आगाडी करे एक छोटी पोसाड़ी आवने जोन काम कर सके एक छोटी तो तो मेरो महिले लगाए को फोर्स को कारण लियो अब तो महिले फोर्स लगाए को सही ना अब बिस्तारे यो अपने जोन इनर्जी इसमें रॉय को सही त्यो इनर्जी लिखा था आपे यो बिस्तारे हॉलिंग जाके फोर्स � एक छोटी ये ताकरे एक छोटी ये ताक होती हो जो उनके फ्रीक्वेंसी थी हो तो दिवाला त्यो फ्रीक्वेंसी लाई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बन रहा बंजा है सो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बन रहा बंजा ये ताले थी जो ये तो मैं एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बन रहा बंजा अब ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी में लगा ऐसा कि बच्ची एक सिंब बच्ची तो मैंने फोर्स लगाओ ना छोड़े मैंने बच्ची थी आप ही पनी ये ताहुती गर रहा को उनसे तो सो तो जो आप ही आगाडी पसाडी गर रहा को सनी तो आप ही आगाडी पसाडी गरी रहा को जो फ्रीक्वेंसी सा त्यो फ्रीक्वेंसी जैसे इसका आप नो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी सो दिस इज दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अब क्यों बोलना पड़ रहा है जस्ते को लेके अब पिंग जो है ये पिंग की एग्जांपल दी मैं पिंग से जब वो ठेक का यो पॉइंट में आया मैंने मैंने और पिंग जब वो ठेक के आगाडी जान देती हो नहीं मैं ले तेरी वेला में बाहर वाले इसमें फोर्स लगाए दे रहे मानो ठेक का यो आगाडी जाना मेरी और वह ठेक का ए डायरेक्शन में जाना है रे मैं ले वनी फोर्स ठेक के ए समय में ठेक का समय मिला है रजन मैं ले ए समय में जिन मैं ले फोर्स ए में ठेक का ए डायरेक्शन में मैं ले फोर्स लगाए दे वनी अब इसका अपनो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ले यो आगाडी जाना तो खोजे गई थी मेरे बाहर को फोर्स है नहीं कि मेरे एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ले गौर दापनी यो आगाडी जान से क्योंकि त्यो रा बॉडी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी ठेक कम मैच पाए रा यू किस में क्यों जब बने अगाड़ी आम्रो पिंग यहाँ सब में उत्ते को थे बने अब यो पिंग अज़ा अगाड़ी पुक्स की ना बने दुई ओटा अरे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रा एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दुई टा मिले रजेंगे बाय तो बंदा हरी ये वड़ा इस यो पिंग को जोन एम्पलीट्यूड सा अथवा पिंग जाए एकदम माथी पे बन गया मतलब इसको एम्पलीट्यूड से बॉडी है ऐसे री एम्पलीट्यूड जोन बॉर्ड ने कंडीशन सा इलायने हमले रेजोनेंस बनी जा है 
भने पछि यसले डिफाइन गर्दा खेरि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भने रेजोनेंस भनेको यस्तो एउटा कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ कुनै पनि वस्तु मोसनमा छ सिम्बल हार्मोनिक मोसनमा छ अथवा ओसिलेसनमा छ भने त्यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग हाम्रो बाहिरको एक्सटर्नल फ्रिक्वेन्सी यानि कि फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सटर्नल फोर्स म्याच गर्यो भने त्यसले एम्प्लिट्युडमा इन्क्रिज ल्याइदिन्छ त्यही नै हाम्रो के हो त रेजोनेन्स हो है किताबमा रेजोनेन्स भाइब्रेसन अथवा रेजोनेन्ट भाइब्रेसन भनेर दिएको नि हुन्छ होइन जे भने पनि सेम हो है त भाइब्रेसन जे भने पनि सेम हो है के बुझ्नु पर्दो भन्दाखेरि भाइब्रेसन पनि काइन्ड अफ असिलेसन नै हो कि भाइब्रेसनमा जुन टाइम पिरियड हुन्छ त्यो एकदमै सानो हुन्छ कि जस्तै मोबाइल भाइब्रेट गर्छ नि एक सेकेन्डमा त्यो मोबाइल कतिचोटि तलर माथि गर्छ होला भाइब्रेट गर्दा भन्नु त त्यो त हामीले भन्नै सकिन्न नि त लाइक एकदमै धेरै टाइम हुन्छ सो यसको फ्रिक्वेन्सी एकदम बढी हुन्छ कि टाइम पिरियड चाहिँ एकदम कम हुन्छ होइन त्यो भनेको भाइब्रेसन हो सो भाइब्रेसन पनि अ काइन्ड अफ ओसिलेसन नै हो जहाँ चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियड कम हुन्छ त्यसलाई भाइब्रेसन पनि भन्छ त्यही भएर ओसिलेसन पनि हामीले भन्न मिल्यो सो रेजोनेट भाइब्रेसन भनेको यस्तो कन्डिसन कस्तो कन्डिसन त भन्दाखेरि वेन द फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सटर्नल फोर्स म्याचेस दि फ्रिक्वेन्सी अफ नेचुरल म्याचेस दि नेचुरल फ्रिक्वेन्सी एन्ड इट रिजल्ट इन इन्क्रिज अफ टेम्परिटी यसलाई भन्छु रेजोनेन्स यसको डिफ्रेन्ट रियल लाइफ एक्जाम्पल हामीले मिल्न हेर्न मिल्छ जस्तै ए जुन पिङको एक्जाम्पल थियो यो पनि एउटा रेजोनेन्सको एक्जाम्पल हो है अरू पनि धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू हुन्छ जुन चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ यो रेजोनेन्सलाई प्रुभ गर्न सक्छ है यस्तै एउटा इभेन्ट थियो कि होइन मैले भर्खर पढिरहेको थिएँ एक दुई घन्टा अगाडि होइन यो नाइन्टिन फोर्टीमा भएको एउटा इभेन्ट रहेछ होइन जहाँ चाहिँ के भएको रहेछ भने एउटा पुल हुन्छ नि हामीले एउटा कुरा अझ के बुझ्नु पर्छ भने हामीले वरिपरि जति पनि कन्स्ट्रक्सनहरू देखिरहेको हुन्छौँ जति पनि स्ट्रक्चर देखिरहेको हुन्छौँ लाइक बिल्डिङ हुन्छ त्यसपछि ब्रिजहरू हुन्छ है यो ब्रिजहरू बिल्डिङहरू एकदमै सानो फ्रिक्वेन्सीले आफै नेचुरल्ली हल्लिरहेको हुन्छ कि हामीले त्यसलाई फिल चाहिँ गर्न सकिन्न है तर हाम्रो वरिपरि त हावा छ हामीले चाहिने हाम्रो वरिपरि साउन्डहरू छ त्यो सबै के हो त अ काइन्ड अफ फोर्स त हो सो त्यो फोर्सको कारणले गर्दा ब्रिज होस् बिल्डिङ होस् हामीले मेनले बनाएको जति पनि स्ट्रक्चरहरू छ सबै के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि अलिअलि भए नि हल्लिरहेको हुन्छ कि आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीले गर्दा है र कहिले कहीँ के हुन्छ भने त्यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग बाहिरबाट हामीले लगाएको कुनै एउटा सानो फोर्स पनि म्याच भइदियो भने त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बिल्डिङ एकदमै हामीले पनि चेन्ज गर्न सक्ने हिसाबले हल्लिन सक्छ र कहिले कहीँ त्यो बिल्डिङ होस् अथवा ब्रिज होस् त्यो कोल्याप्स हुन सक्छ है यस्तै भएको रहेछ नाइन्टिन फोर्टीमा यो युएसएको वासिङ्टन भन्ने ठाउँमा होइन भने त्यो ब्रिजको नाम त बिर्से है जे होस् के भएको रहेछ भने एउटा ब्रिज रहेछ होइन अब त्यो ब्रिजको चाहिँ आफ्नै अफकोर्स नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ होइन अब त्यो दिन चाहिँ एकदमै हावा लाइरहेको रहेछ है अब त्यो हावाले त्यो हावाले गर्दा चाहिँ अब कुनै एक्सटर्नल फोर्स लाग्यो होला यसमा होइन ब्रिजमा अनि एउटा यस्तो मोमेन्ट आएछ कि यस्तो एउटा को इन्सिडेन्स भएछ कि बाहिरबाट जुन एक्सटर्नल फोर्स आएको छ अथवा त्यसको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच भएछ अनि ब्रिज चाहिँ यस्तो हल्लियो कि त्यो चाहिँ कोल्याप्स भएछ कि त्यसको भिडियो पनि छ होइन युट्युबमा हेर्न आएको छ तिमीहरूले सो यस्तो भएको रहेछ अनि यहीँबाट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हुन त पहिले पनि रेजोनेन्सको कन्सेप्ट त थियो होला तर यहाँ चाहिँ के भयो त मान्छेले रियल लाइफमा एउटा ठुलो इक्जाम्पल देखेँ कि रेजोनेन्सको है सो यहाँबाट चाहिँ मान्छेले के गर्न लागे त भन्दाखेरि इन्जिनियरहरूले के गर्न लागे त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरलाई यस्तो हिसाबले डिजाइन गर्न लागे कि त्यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी सकेसम्म बाहिरको फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच नहोस् होइन सो त्यस्तो टाइपले चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ इभल्भ भयो है सो यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो रेजोनेन्सको है सो रेजोनेन्स भने यही हो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग एक्सटर्नल फ्रिक्वेन्सी म्याच भयो भने त्यसले मोसनको एम्प्लिट्युडलाई बढाइदिन्छ है पहिला थोरै एम्प्लिट्युडमा हल्लिरहेको थियो भने धेरै एम्प्लिट्युडमा हल्लिन्छ त्यही नै हाम्रो रेजोनेन्स हो है सो यिनीहरू पुलमा हिँड्दा छ अफकोर्स पुलको पनि एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी छ होइन अनि अघिको जुन हामीले रियल लाइफ इभेन्ट हेरेको थियौँ होइन नाइन्टिन फोर्टीको त्यसमा के भएको थियो त्यो जुन हावाको हावा भनेर लाइक एकदमै माइनर हो नि त माइनर फोर्स हुन्छ नि त हावामा त होइन सो त्यो माइनर फोर्सको पनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ म्याच हुँदाखेरि पुल चाहिँ कोल्याप्स भइरहेको रहेछ भनेपछि अब यो सोल्डरहरू हिँड्दा त सबैले एकचोटि राइट खुट्टा टेकिदियो भने त त्यसमा एकदमै धेरै फोर्स जेनरेट हुन्छ नि त है अनि त्यसबाट जुन हुने फ्रिक्वेन्सी छ त्यो फ्रिक्वेन्सी पनि एकदमै बढ्छ है सबैले एकैपटक चाहिँ राइट खुट्टा टेक्दाखेरि जुन फोर्स जेनरेट भएको हुन्छ त्यो
तर पुल हल्लिने चान्स हुन्छ नि त है पुल हल्लियो भने अफ कोर्स पुलको जुन इनिसियल कन्डिसन थियो त्यो भन्दा त फाइनल कन्डिसन त वर्स्ट नै हुन्छ नि त एकचोटि हल्लेको छ भन्दा होइन सो त्यो पुल हल्लिने चान्स अथवा पुल कोल्याप्स हुने चान्स ड्यामेज हुने चान्स चाहिँ बढ्छ कि है सो त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि सोल्डरको सोल्डरलाई चाहिँ त्यो स्टेपहरू ब्रेक गर्न चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि अर्डर दिएको हुन्छ सो द्याट तिनीहरूको खुट्टा चाहिँ सिङ्क्रोनाइज नगरोस् र खुट्टा सिङ्क्रोनाइज नगरेपछि तिनीहरूको जुन एक्सटर्नल फोर्सको फ्रिक्वेन्सी छ त्यो चाहिँ ब्रिजको नेचुरल फोर्सको फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच नगरोस् भन्ने हिसाबले सोल्डरलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेपहरू ब्रेक गर भनेर भनेको हुन्छ कि पुल क्रस गर्दाखेरि ओके यो बुझ्यौ तिमीहरूले सबै अब्जेक्टको आ आफ्नै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भने होइन अँ सबैको हुन्छ सबै जति पनि स्ट्रक्चरहरू छ होइन इभन तिम बसेको घरको पनि आफ्नै एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कि है त्यो फ्रिक्वेन्सीको सोर्स भनेको जस्तो भने जस्तै हाम्रो यो पृथ्वीमा त देर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिस्टर्बेन्स नि त हावा चलिरहेको छ मान्छे बोलिरहेको होला अझै अहिलेको यो ओल्डमा त तिम्रो घर यदि सिटीमा छ भने त होइन त्यो सबै जति पनि डिस्टर्बेन्सहरू हुन्छ नि त्यसले चाहिँ स्ट्रक्चरलाई कता कता हल्लाइरहेको हुन्छ कि त्यो हामीले लाइक फिल चाहिँ गर्न सकिन्न कि है त्यो कति बेला फिल हुन्छ भने जस्तै तिम्रो घर चाहिँ कुनै हाइवेको नजिक छ भने होइन त्यो हाइवेबाट एउटा ट्रक चाहिँ ठ्याक्क हिँडिरहेको छ भने होइन अनि त्यो ट्रक कहिले कहीँ कुनै एउटा ढुङ्गामा अथवा बाटो चाहिँ अलिक खराब रहेछ भने कुनै खाल्टोमा चाहिँ परेर ट्याङ्ग गऱ्यो भने त्यो घरै हल्ले जस्तो फिल हुन्छ कि हामीलाई होइन सो त्यो जुन छ त्यति बेला चाहिँ रेजोनेन्सको कारणले त्यो हल्ले जस्तो फिल भयो कि सो जुन चाहिँ सोर्स हुन्छ नि सोर्स भनेको हाम्रो वरिपरिको इयर है वरिपरिको डिस्टर्बेन्सहरू साउन्डहरू त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो फ्रिक्वेन्सीको सोर्स हो है त्यसलाई बुझ्नु पऱ्यो अरू केही अरू छैन होला होइन ओके सो म अर्को क्वेसन लगाए त अब हामी मन्दिर जाँदाखेरि जुन घन्टी हुन्छ नि मन्दिरमा होइन त्यो चाहिँ मेटलको बनेको हुन्छ अब त्यसलाई किन उडको बनाउँदैन भनेर सोधेको छ है अब एकचोटि आफै पनि सोचौँ न काठको घन्टी छ रे अब त्यसलाई बजाउँदाखेरि कस्तो आवाज आउँदा भनेको यस्तो हामीलाई ट्याक्क गर्छ सकियो के त्यो आवाज हामीले मेटलको घन्टी बजाउन त ट्वाङ्ग गर्छ एकछिन आवाज मस्त आइरहेको छ नि होइन आवाज पनि साह्रो हुन्छ लाउड पनि हुन्छ प्लस त्यो आवाजको जुन गुन्जिने हुन्छ त्यसको रिभर्बेसन हुन्छ त्यो पनि एकछिनसम्म सुनिन्छ होइन दस सेकेन्ड पन्ध्र सेकेन्डसम्म सुनिन्छ नि त्यो होइन भनेपछि के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन हामीले मेटल छ मेटलबाट बनाएको जुन बेल छ होइन त्यसमा लाग्ने जुन साउन्ड छ त्यो साउन्ड चाहिँ एउटा प्रोलङ्गिङ साउन्ड हुन्छ कि त्यो खासमा किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो है जस्तै हामी मैले अगाडि एउटा टपिक पढाएको थिएँ नि ड्याम्प्ड ओसिलेसन त्यसमा मैले ड्याम्पिङ भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि ड्याम्पिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि अब जस्तै यो बेललाई हामीले हानियो अथवा उडलाई हानियो भने पनि त्यो साउन्ड चाहिँ कसरी निकाल्छ भने त्यसको जुन भित्रको एटमहरू हुन्छ नि त्यो असिलेट गर्छ कि भनेको हल्लिन्छ कि त्यो कारणले एउटा साउन्ड आउने हो कि प्लस यो बेल आफै पनि हल्लेको हामीले देख्न सकिन्छ नि त सो यो यति मजाले हल्लिरहेको हुन्छ कि बेल होइन त्यसले खत्रै साउन्ड निकाल्छ एउटा लामो समयसम्म साउन्ड निकाल्छ होइन तर जुन काठ हुन्छ काठ चाहिँ हामीले हान्ने बेलामा हल्लिन्छ अनि सकियो कि त्यसको है त्यसको भाइब्रेसन उत्तिकै सकिहाल्छ होइन भनेपछि बेलको भाइब्रेसन एकदम धेरै बेरसम्म रहन्छ त्यसको ओसिलेसन एकदम धेरै बेरसम्म रहन्छ होइन सो ड्याम्पिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि लस अफ इनर्जी हो नि भनेको इनर्जी कति बेला लस हुन्छ भन्ने कुरा अनि हामीले काठमा जब हामीले हान्छौँ नि होइन सो काठमा हान्दाखेरि त्यो काठको ड्याम्पिङ चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ कि जुन यो उडको छ उडको ड्याम्पिङ एकदमै हाई हुन्छ भन्नुको मतलब उत्तिकै इनर्जी लस भइहाल्छ कि विथ इन अ सेकेन्ड इनर्जी नै लस भएपछि त्यो ओसिलेट गर्न छोड्छ साउन्ड साउन्ड निकाल्दैन सो एकैछिन ट्वाक्क गरेको आवाज आउँछ सकियो तर जुन हाम्रो मेटल हुन्छ मेटलको जुन ड्याम्पिङ छ त्यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ कि है सो जुन मेटल छ मेटलको ड्याम्पिङ चाहिँ एज कम्पेयर टु उड त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि कम हुन्छ है मेटलको चाहिँ सो मेटलको कम हुने भएको हुनाले बिस्तारै इनर्जी लस हुन्छ कि त्यही भएर ट्याक्क हानेपछि टुङ गरेर एकछिन के बस्छ त भन्दाखेरि बज्छ होइन सो सुरुमा साह्रो बज्छ बिस्तारै बज्छ अनि एकछिनपछि अब त्यो छोडिन्छ होइन भनेपछि लामो समयसम्म बज्ने रहेछ नि त होइन तर उडको के हुन्छ एकचोटि ट्वाक्क गर्छ अनि सकियो कि उडमा होइन भनेपछि त्यो प्रोलङ्गिङ साउन्डको इफेक्टको लागि नै हाम्रो के हुँदैछ त भन्दाखेरि जुन बेल छ बेल चाहिँ ओके सो अब अर्को क्वेसन हेरौँ है 
इसमें क्या बनेंगे सर एकदम सिंपल क्वेश्चन से जाता ये वाला बॉडी से ये वाला सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड में मजा आली घूमी रहा कुछ बनी कुछ ये सिंपल आर्मोनिक मोशन हो के ना वंदस हो जाए सर ये ऑफ कोर्स सिंपल आर्मोनिक मोशन है ना ये हमले शुरू में फर्स्ट लेक्चर पढ़ता है री पीरियडिक मोशन को फर्स्ट लेक्चर पढ़ता one is non-periodic one or one is the periodic one is the object and the motion is repeated now this is the circular path this is the position this is the periodic motion this is the top of the position and then the top of the position and then the position is the periodic the periodic one is the two bags this is the oscillatory oscillation and this is the non-oscillation अब ओसिलेशन माने का हमने त्रो पॉडी जगह माने देखे क्यों तो ओसिलेशन माने मीन पोजिशन को अगाड़ी रफ पछाड़ी को निभाने वस्तु मूव कर रहा कुछ अतिस्त मोशन में चावने तैडिस के तो ओसिलेशन है अब ये इसमें पेंडुलम पॉर्सो दिस वजह हमरो स्विंग पॉर्सो दिस वजह हमरो स्प्रिंग पॉर्सो तर अब ये सर्कुलर पाथ में वस्तु घूमी इसमें कोई मेन पोजिशन भाई छाने कि मेन पोजिशन ये पोजिशन हो जहाँ वस्तु रेस्ट में आता खेल बस् यानी कि इक्विलिब्रियम पोजिशन में बस् अब यहाँ तो वस्तु जुनसुक पोइंट में बस उसे हो सर्कुलर पाथ को लगी तो यहाँ मेन पोजिशन भाई कंसेप्ट नहीं अभी मेन पोजिशन भाई कंसेप्ट नए पे मेन पोजिशन को अगि पच्छी घूमने भाई कुछ तो होने पर यह जो हम सर्कुलर पाथ में जो कंस्टेंट स्पीड में बड़ी घूमि रखा हो पैलो कुछ तो ओसिशन होते हैं हई रिंपल हार्मोनिक मोशन को ओसिशन भि को एटा मोशन को काइंड होने पर ओसिशन नहीं है पे सीम्पल हार्मोनिक मोशन तेनाली है हई सो इस हम कमन सेंस के भी सीम्पल हार्मोनिक मोशन होना भर भाई फिजिक्स को टर्म में लिखा खेल हमें सीम्पल हार्मोनिक मोशन कसरी बुझ्छ भादा खेल यो मोशन जहाँ से जो फोर्स छ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू डिस्प्लेसमेंट वाले बुझ्छ हमें अब यहाँ कंस्टेंट स्पीड ने मजा वस्तु घूमि यहाँ कुछ वस्तु जब मान तेको स्पीड बी है सो मजा बी स्पीड घूमि अब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हमें नाप्न मिलते हैं क्योंकि कुन पोइंट बार नाप्ने डिस्प्लेसमेंट यही पोइंट बार नाप्न को लगी मेन पोजिशन तो है हाई सो पैलो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट नाप्न मिलते हैं नाप्न मिले भी फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स जो तो डिस्प्लेसमेंट संग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल होते हो केस में हाई क्योंकि मेन पोजिशन को कंसेप्ट नए पे यो जो लो लाइन भैलिड होते हैं ओसिशन नए पे अथवा मेन पोजिशन को कंसेप्ट नए पे दैट्स वाई हम जो सर्कुलर मोशन छो सीम्पल हार्मोनिक मोशन है सो यहाँ के भाई जो तब इटर में होना लिफ्ट में हो हम जो अल रियल लाइफ में जो लिफ्टर होना तो लिफ्ट को एटा के होता कंस्टेंट भेलोसिटी हो सो यो लगातार एट कंस्टेंट भेलोसिटी सर तल खस है सो ये फ्री फल चाहे कर भू को मतलब पृथ्वी ने जो हिसाब से वस्तु खसाल जैसे हम सेव मत फाल सेव मत आपने उसे खस्ते फ्री फल हो कि सो तो फ्री फल ने खस्ते है लिफ्ट चाहे सो लिफ्ट में यो तरीका राखे हो कंस्टेंट भेलोसिटी के खसि रख मान हमें हमी लिफ्ट भि सब है लिफ्ट तल आई रख हमी संगे एट पेन्डुलम भी पेन्डुलम मजा घुमी रख है सो जब लिफ्ट तल आ लिफ्ट तल आई रख कंस्टेंट भेलोसिटी तो केस में हम जो पेन्डुलम क्लक छाई हमें राखे थी तेज करेक्ट टाइम देखा कि देखाऊन कि यानी कि करेक्ट टाइम देखा कि देखाऊन भन्न को मतलब इसको टाइम पीरियड में कई चेंजेस आँच कि आदि भोधे कि अब इस हम कर टाइम पीरियड के होगी टू पाई अंडर रुट ईएल बाई जी होना लेंथ भाई कुछ चेंज होते हैं टू पाई भूरा नहीं चेंज होते हैं हम चेंज होना सकने वाले टा ये एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी जी हो अब एटा वस्तु कंस्टेंट भेलोसिटी मसा तल खसि हमीपी ते भेलोसिटी तल खसि पेन्डुलम को सपोर्ट भी ते भेलोसिटी रो जो पेन्डुलम को जो बब स मस भेलोसिटी तल खसि रहा जो ये कंडीसन में जब हमें कंस्टेंट योग भेलोसिटी तल खसि होती ये भेलोसिटी को कारण खेल ये जो जी हो जी में कुछ चेंजेस आदि कि 
है जी में कुछ चेंजेस आँदेन जी पैला नाइन पोइंट एट नहीं हो पी भी नहीं हम जी नाइन पोइंट एट नहीं होगा जी भैल्यू से होने पर जी में कुछ चेंजेस नाने कारण यह जो हम एलिवेटर छदि तो कंस्टेंट भेलोसिटी तल खसी राख्यौनी बेला हम के होते के भादा खेल करेक्ट टाइम देखा हाई यानि कि टाइम पीरियड पैला जी पीछे भी ते नहीं हो अब इसमें अर्क एट कंडीसन थी मानव कि एलिवेटर ने फ्री फल कर रे भाई मतलब तो एलिवेटर अब एलिवेटर लाइक लाइक डिफ्रेंट कंपोनेंट के भर जोड़ा हो मानव हमें आकाश को टुक्का में लगे ये खसाल दिए कि बक्स में है सो तो वस्तु ये खस्स ना आपने फोर्स ने सुरू में नाइन पोइंट एट ले खस्त इस पे बिस्तार भेलिसिटी बढ़ते जान है सो के होता तो भादा एट पोइंट में आए पे एयर रेजिस्टेंस को कारण भेलिसिटी तो कंस्टेंट रहा तो टर्मिनल भेलिसिटी बन तर बिस्तार ये जी को भैल्यू के होते गई हो बढ़ते गए हो तल तीर जी भाई जे सो वस्तु के एक्सिलेशन जो बिस्तार बढ़ते जान रहा एकदम टप स्पीड में खस्त है सो ते हमें फ्री फल भर भाई फ्री फल ग्राविटी को कारण मो वस्तु तल खसि दैट्स के भादा फ्री फल हाई अगर कंडीसन में फ्री फल थे क्योंकि कंस्टेंट भेलोसिटी थी हाई अब अलग ये फ्री फल में अब हम होते तो भादा जो पेन्डुलम छो पेन्डुलम ने करेक्ट टाइम देखा कि देखा भर सो कि अब यह कंडीसन में के होता जब हम फ्री फल कर हाई ते बेला के होता जो जी को भैल्यू है जी को भैल्यू जीरो भै जा कि हम लगी हाई अब कसरी जीरो होने कुछ म यहाँ देखादन हाई जे जीरो होने बुझ्न ये सब कुछ क्लास इलेवेन में क्लास इलेवेन में भेरिएसन अफ जी भाई टपिक है सब कुछ है सो आई होप तब पढ़ रहा आना पढ़े न आक भाई के बुझ्भ फ्री फॉर्म में हम जो जी हो हम जीरो मान बुझ्हे सो तो केस में के होता टाइम पीरियड हम टू पाई अंडर रुट एल बाई जी हो जी को ठाव में जीरो भाई टाइम पीरियड हम इन्फाइनाइट हो सो ये इन्फाइनाइट कल हल्का कमन सेंस ने हमें बुझ्न मिले हाई जैसे हम फ्री फल कर जो वस्तु को रिजेट सपोर्ट है ये मस्त पारा में तल खसि है जो पेन्डुलम छ पेन्डुलम यहाँ से मान पेन्डुलम यहाँ आगे थे कि ठैक्क खस्ने बेला में पेन्डुलम तल आ खोजी तर यह रिजिट सपोर्ट भी ते हिसाब से तल आई रहने के होता पेन्डुलम को जो पोजिशन छब को पोजिशन छो थ्रू आउट द मोसन यही पोइंट में बसी कि हाई के भाई तो मेन पोजिशन में आँद आएन मेन पोजिशन में न आए पे इसको टाइम पीरियड बिस्तार बढ़ते गए कि हाई इसको टाइम पीरियड बिस्तार बढ़ते गए पे के भाई भादा खेल जी बेरसम फ्री फल कर ते बेरसम यह वस्तु तल आन हई इन्फाइनाइट टाइमसम के भादा फ्री फल गए यह इन्फाइनाइट टाइमसम तल आन इन्फाइनाइट टाइमसम तल न आए पे इसको टाइम पीरियड के होने वो तो इन्फाइनाइट होने वाले इसी भी हमें बुझ् मिले हाई और सीम्पल भाषा में बुझ्पर् केस कसरी बुझ्न पड़ता भादा खेल हमारे जो नर्मल एलिवेटर छ नर्मल लिफ्ट तेज हम जी को भैल्यू इफेक्टेड भाग होते हैं कंस्टेंट भेलोसिटी को कारण हाई तो फ्री फल है ते भर ते जी को भैल्यू इफेक्ट नुना टाइम पीरियड भी हम इफेक्ट होते हैं फर्स्ट कंडीसन में सेकेंड कंडीसन में हम जी को भैल्यू जीरो होता भर हम टाइम पीरियड के होता तो भादा खेल इन्फाइनाइट हो हम तो भादा खेल इसको एंसर हो इसमें कि पास्ट क्वेश्चन है तर सो हाई के भादा खेल मानव जो हम पृथ्वी से पृथ्वी को बीच में हमने टनल खोप थी कि है सो पृथ्वी को यो एंड बा अर्क एंड में जाना मिलने वाला हमें टनल बनाएं रे मानव हाई सो जो टनल छनल भि हम मोसन चाहे कस्त हो एक डिटर्माइन गये के होता तो भादा हमें थोड़े ग्राविटेशनल को कंसेप्ट लगन पर्स हाई अब यहाँ बड़े अब्जेक्ट खस्य रे मानव हाई अब के बुझ् पर्व तो भादा अर्थ को सेंटर तो यहाँ से हाई दिस इज आवर अर्थ को सेंटर इस मैं ओ मन दें कि बुझ् पर्चे हम जी जो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी जो ये अर्थ को सर्फेस में इसको भैल्यू करीब करीब नाइन पोइंट एट हो हमें ठा तर जब जब हम अर्थ को भि जी अर्थ को भि जा अथवा हम डेप्थ यदि हम बढ़ते गयो जी को भैल्यू फिर कम हो जी को भैल्यू बिस्तार के होते जो भाई कम होते जो क्योंकि 
मानव वस्तु से यो पॉइंट में चाहो बने अब यो जति बने सेंटर बड़ा जति यो आर मासा नहीं यानी कि आर डिस्टेंस मासा नहीं तो ये आर डिस्टेंस ले बनाए को यो जिन सेल्स हो यहाँ भी तेरे को मास ले मात्र ग्रैविटेशन लगाऊं तो यो बंदा बाहर को मास ले जाए ग्रैविटेशन लगाऊं देना � रो ये दिया हमने पृथ्वी को सर्वे से वाला माथी जाने का रिम माने माथी कोई माने तो ऑफ कोर्स जी का वैल्यू कम होने से कि नमूने जो नाम रो फॉर्मूला सा यम यम बाय आर स्क्वायर होने से सो ये जो आर सा है ना आर जो हम रो किस तरह बनाए रे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सा सो इसमें अब हमने हाइट लाइबनी तर हम बीच में भि भि देव तीर गये भी जी को भैल्यू घट हम हाइट तीर गये भी जी को भैल्यू के होता तो भादा खेल हाइट लाइन हम बढ़ा जी को भैल्यू तो कंडीसन में घट हाई अब ये तो झाम हम मोसन ला हर तो अब जी को भैल्यू तो हमें बुझ सक है बिस्तार हम मोसन तीर झाम पृथ्वी हो टनल हमें खोद बीच में हम सेंटर से वस्तु मान यहाँ बड़ अब खस्य रे खासे बस एक ग्रैविटी ग्रैविटी जैसे बनी सेंटर तेरा लाख से बनने वाला हो रहा है ग्रैविटी के डायरेक्शन जैसे बनी टू आर द सेंटर उन सारे सेंटर तेरा लाख से ग्रैविटी सो ग्रैविटी लेता है तांसो सर रोये बस तो भीतर तो भीतर आम दे जाता है ना अबे सेंटर माय सेंटर माय जैसे बनी ये सेंटर रुकी देन कि न माने ये वस्तु माथी बाढ़ सर रहे उड़ा स्पीड में आई रहा कुत्ते माने बच्चे आयो आप उस अंग दे उड़ा स्पीड संत जिन जाले इनरेट करी कुछ ती स्पीड ले भाई पनी यो फेर अगाड़ी जान सा र अगाड़ी को ये यू पॉइंट संभव पुक्त है ये स्पीड ले कर दा तो ये यू पॉइंट संभव पुके पची फेर तो जब आप नो यो मीन पोजीशन से यो सेंटर लाइज़ हमले मीन पोजीशन मानम अनि यो जो पृथ्वी को सरफेस से लाइज़ हमले एक्सट्रीम पोजीशन मानम अलग सिंपल आर्मोनिक मोशन को टॉम में लाइज़ नहीं बने तब जब यो मीन पोजीशन को करीब करीब आउंसा नहीं तेरी वाला इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों आउंसा बंदा है री कम हो अने बजे जति यो बस्तु करीब आऊं तो रही सो सेंटर को तेरे आम्र डिस्प्लेसमेंट पनी सेंटर वाला कम होन्स है डिस्टेंस पनी कम होन्स है तेरे संग-संग आम्र फोर्स पनी कम होन्स है अने बजे फोर्स से आम्र डिस्प्लेसमेंट संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रही सो ऐ सो बस्तु क्या कर जाता बंदा है तालाम आती ऑसिलेट तर सेंटर सम्भव पुगे रहे हो रोगी रहने के नमने इसलिए आपनों ये वाला वेलोसिटी गेन करी सके आऊँ सकती हो वेलोसिटी कारण लगा दो और कोई एंड सम्भव तो पुक्त हो तर यो एंड सम्भव पुक्त है रितेलो तो आपने वेलोसिटी लॉस कर सके फेरी ग्रैविटी ले ले सेंटर तेरे तान समाने में जो बस तो फेरी सेंटर सेंटर तेरा तान समान गयी थी बस तो ताला माथे ऑसिलेट कर जान रही थी तो त्यो ऑसिलेशन आम्र क्यों उन्हें जाता बना है सिंपल आर्मोनिक मोशन होने रही थी ऐ सो इस बारे आउने खुद आउने सकनी क्वेश्चन से कस्टो होना सकता होता बना है ये ले जाएं ऐसे जब घर से की घर देना अपनो रीजन बताओ वन घर दे जान से जस्ट लेकर दा फोर्स पनी आम्रो घर दे जान से दैट्स वाइ फोर्स आम्रो घर टिको ना ले फोर्स से आम्रो डिस्प्लेसमेंट संग संग दे घर टिको ना ले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऐसा नहीं आम्रे मानना मिल जाए है वो यू अब यहाँसम के कन्फ्यूजन छो